আরেকটা প্রশ্ন মুহতারাম আমরা আপনাকে কি করব বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় সেটা হলো আমরা জানি একজন বক্তা বাংলাদেশে মাশাআল্লাহ ওনার আলোচনা মানুষ প্রচুর পরিমাণ শুনেন এবং উনি মাহফিলে গেলে প্রচুর পরিমাণ লোক হয় দুইজন বক্তা আছে फेमस একদিক দিয়ে হলো আমাদের হাফিজুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব ওনার আলোচনা শুনলে যে কেউ আখিরাতের দিকে পা বাড়ায় এবং কাঁদে আরেকজন হলেন বর্তমান সময়ের আলোচিত বক্তা এবং খুবই সুন্দর আলোচক ডাক্তার মিজানুর রহমান আজহারি সাহেব উনি ওনার আলোচনাগুলো খুব মোটিভেশনাল থাকে যাতে যুবকরা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং কোরআনুল করিমের আলোচনা শ্রবণের জন্য অনেক মানুষ তার মাহফিলগুলোতে উপস্থিত হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আজকে যখন কাদা চোরাচুরি হচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে হাফিজ রহমান সিদ্দিকি ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে মিজান ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু কটুক্তি করছেন আবার মিজান ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে কেউ হাফিজুর রহমান ভাইকে কটুক্তি করছে আমরা জানি গালি দেওয়া সব সময়ের জন্য এটা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত এটা একটা পাপের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু একে অপরের পক্ষ নিয়ে গালি দেওয়া তো আউদিও এটা জায়েজের আওতাদিন আসেন কিন্তু একথা সত্য যে বিভিন্ন মাহফিল একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ শিখে যদি নিজেরাই বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করে ওনাদের দাওয়াতের মাধ্যমে কোরআন হাদিসের ছড়াচ্ছিল এবং প্রচুর পরিমাণ দাওয়াতি কার্যক্রম হচ্ছিল কিন্তু যখনই একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলছে তখনই তো দেখা যাচ্ছে যে দাওয়াতে কমতি আসছে আমার তো মনে হয় যে কে জামাত ইসলাম করলো কে কওমি কে আলিয়া এগুলো দেখার এখন আর কোনো আমার কাছে মনে হয় কোনো সময় নেই কিন্তু আজকে ওলামাই কেরাম এগুলো ফাটল দিয়ে মাঝখান দিয়ে নাস্তিকদেরকে সামনে বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং আমরা শুনেছি সিলেটে নাকি একটা মাহফিল আমাদের কওমি মাদ্রাসার অনেক ওলামাই কেরাম সেগুলো বন্ধ করার জন্য পুলিশের কাছে গিয়েছেন মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবের একটা মাহফিল তো এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে এতে সমাজের ভিতর কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সে ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে কিছু বলবেন জি মোহতারাম আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআন কারিমে আহল কিতাবদেরকে সামনে সামনে নিয়ে বলেছিলেন তা ইয়া আহলাল কিতাব লা তাকলু ফি দিন ইকুম ওলা তাকুল আল্লাহ ইল্লাল হক যে হে আহলে কিতাবরা তোমরা তোমাদের দিনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে সেটাই বলো যেটা সত্য এবং হক তো মোহতারাম এটা হচ্ছে একটা বিষয় আরেকটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এরশাদ করেছেন সিবাবুল মুমিনি ফুসুকন ওয়াকিতাল হুকুফ যে মুমিনকে গালি দেওয়া হচ্ছে ফাঁসে কি অর্থাৎ এটা একটা পাপাচার আর তাকে হত্যা করা হচ্ছে একটা কুফুরি তো যাই হোক এই দুটি আয়াত এবং হাদিসকে যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে আমাদের পথ চলা একেবারে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ সেক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্ত ভাইরা আমরা ওয়াজ শুনে থাকি চাই সেটা হাফিজ রহমান কোয়াকাটা সাহেবের হোক অথবা মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবের হোক আমরা শ্রোতা যারা আছি আমাদের উচিত যে তাদেরকে আমাদের একই শরীরের দুটি অঙ্গ মনে করা উচিত কারণ তারা যেই কালেমার মুসলিম আমরাও সেই কালেমারই মুসলিম যদি হাফিজুর রহমান সিদ্দিকির কালেমা ভিন্ন হয় আজহারি সাহেবের কালেমা যদি ভিন্ন হয় তাহলে আপনারা যারা শ্রোতা মণ্ডলী আছেন তাদের দুই দলের বিভক্ত হয়ে যারা একজনকেই শুধু ভালোবাসেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা দুই দলে ভাগ হতে পারেন আর যদি বলেন যে না আপনাদের সিদ্দিকী সাহেবের কালেমাও যেটা আজহারি সাহেবের কালেমাও সেটা তাহলে আমি বলবো আপনারা এক হয়ে যান এটা হচ্ছে আমার প্রথম কথা প্রথম অনুরোধ আপনাদের কাছে কারণ কালেমার মধ্যে যেহেতু ভিন্নতা নাই তাহলে আপনারা কেন অভিন্ন হয়ে হ্যাঁ ভিন্ন হয়ে যাচ্ছেন আপনারাও অভিন্ন থাকুন এক থাকুন আর যদি মনে করেন যে না হাফিজুর রহমান সিদ্দিকি হচ্ছে এক রকমের মুসলিম সে আরেক রকমের মুসলিম সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এটা খেয়াল করা উচিত যে মুসলিমদের মধ্যে তো আমরা আবারও সেই পূর্বের কথায় চলে যাব আমরা বিভাজন সৃষ্টি করে ফেলছি আর এই বিভাজন দেখে কাফের সম্প্রদায় অমুসলিম সম্প্রদায় আমাদের উপরে চড়াও হবে এক্ষেত্রে আমাদের এক হওয়া উচিত হাফিজুর রহমান সিদ্দিকি বাংলাদেশের জন্য একজন রত্ন মিজানুর রহমান আজহারি তিনিও একজন বাংলাদেশের জন্য রত্ন কারণ তারা উভয়ই তো কোরআন এবং সোনার কথা বলছেন হ্যাঁ কথা বলতে গিয়ে হয়তো স্লিপ করতে পারে ভুল হতেই পারে কারণ কোনো মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে না ইনসান শব্দটা যদি নিশ্চিয়ান থেকে আনা হয় তার অর্থ দাঁড়াবে ভুল ভুল করা অর্থাৎ মানুষ ভুল করে এই জন্য মানুষকে ইনসান বলা হয় তো ভুলের ঊর্ধ্বে একমাত্র নবী আলহিমুসালাম যাদেরকে বলা হয় নিষ্পাপ ভুলের ঊর্ধ্বে সাহাবা একরাম এটা আহলু সোনাল জামাত তার আকিদা বিশ্বাস যে সব নবীরা মাসুম আর সাহাবা একরাম তাদের অবস্থা কি যে তারা মাসুম না তাদের তারা ভুল হয়েছে কিন্তু তারা মাগফুর অর্থাৎ রদি আল্লাহ আনহু মরদ আন তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন 
এছাড়া আপনি মুজতাহিদিন বলেন তাবে ইন তাবে তাবে ইন আইম মাই মুজতাহিদিন সহ যত বুজুর্গানের দিন ওলামা একরাম আছেন প্রত্যেকেই ভুলের শিকার হতে পারে এটাই এটাই হচ্ছে আমাদের আলোচনা যে আমাদের আকিদা যখন নাকি আমরা আকিদাগতভাবে এটা বিশ্বাস করি যে নবীরা ভুল করে না করতে পারে না সাহাব একরাম ভুল করেছেন আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এর বাহিরে যত মানুষ আছে না কেন প্রত্যেকেই ভুলের শিকার হতে পারে অতএব হাফিজুর রহমান সিদ্দিকি তিনি হয়তো ভুলের ঊর্ধ্বে নন এবং মিজানুর রহমান আজহারি তিনিও ভুলের ঊর্ধ্বে নন যেহেতু ভুল হবে এটা আমরা জানি সেক্ষেত্রে কারো স্লিপ হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে এখন আমাদের করণীয় হচ্ছে তাদের ভুলের প্রতি তাদের ভুলের পিছু পিছু আমাদের না ছোটে সঠিক এবং শুদ্ধ রাস্তা আমাদেরকে বেছে নেওয়া এটা যদি হয় তাহলে আমাদের ভক্তবৃন্দদের এক হওয়া সহজ হবে এক হওয়া সহজ হবে আর আমরা বক্তা যারা আছি একজন আরেকজনের এই সমস্ত বিষয়গুলো যখন কারো এরকম পদস্খলন হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উচিত যে আমরা তাকে ডেকে সতর্ক করে দেওয়া ঘরোয়াভাবে ব্যক্তিগতভাবে এটা করা যদি সে এটা মেনে নেয় তাহলে তাকে দিয়েই আরেকটা বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে ওই পূর্বে যে ভুল মাসানাটা বলেছিল সেটাকে শুধরিয়ে দেওয়া তার মুখ দিয়ে তাহলে জনগণ এর মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হবে না আলেমদের মধ্যে ঐক্য থাকবে এবং শ্রোতাদের মধ্যেও ঐক্য থাকবে আর যদি এটা না হয় তাহলে বিভাজন সৃষ্টি হবে আর যদি এরকম হয় বিষয়টা যে আপনি একজনকে একজন বক্তা ভুল করেছে বা ভুল মাসআলা বলেছে তাকে ডাক দিয়ে আপনি শুধরালেন সে শুধরাল না বরং সে ভুলের পক্ষে দলিল দেওয়া শুরু করে দিল সেই ক্ষেত্রে আপনি জনগণকে সতর্ক করার জন্য তার থেকে আপনি তার গিবত করা প্রকাশ্যে তার কথা বলে দেওয়া তখন যায় যাচ্ছে এছাড়া আমরা যেই পথে হাসছি যে ছোটো একটা ভুল হয়ে গেল বাস আমরা আরেকটা ভিডিও ছেড়ে দিলাম তার বিরুদ্ধে যাতে করে অধিকাংশ মানুষ আবার আমার পক্ষে চলে আসে এটা তো দলাদলি হচ্ছে গ্রুপিং তৈরি করা হচ্ছে এজন্য জন্য মহতারাম আমাদের ভুল হবে কিন্তু ভুল শুধরানোর রাস্তা ধরে যেন আমাদের আবার ভুল না হয়ে যায় এই জন্য একজন বলেছেন যে ইসহাক ফরিদি রহমতুল্লাহ সম্ভবত একটা কথা বলেছিলেন যে বড়দের ভুল ধরা সহজ কিন্তু বড় হওয়া কঠিন বড়দের ভুল ধরা সহজ কিন্তু বড় হওয়াটা কঠিন ভুল সবাই ধরতে পারে এই জন্য মহতারাম ভুল হবে কারণ মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় এটা আমরা জানি অতএব যারই ভুল হোক না কেন যেভাবেই ভুল হোক না কেন সেই ভুলটাকে যেভাবে বললে সেটা শুধরাবে সেই রাস্তা আমাদেরকে চলতে হবে অন্যথায় আমরা যদি ভুল ধরতে গিয়ে আবার ভুল করে ফেলি তাহলে সেক্ষেত্রে মানুষ আমার ভুল নিয়ে আবার আলোচনা শুরু করে দেবে এই জন্য আল্লাহবাক আমাদের সকলকে সহানুভূতি সহনশীল এবং সহমর্মী হয়ে একত্রে মাঠে ময়দানে সব জায়গাতে ইসলামের কাজ করার জন্য তাফিক দিন বলে আমিন প্রিয় দর্শক ভাইয়ালা মাশাল্লাহ খুব সুন্দর কথা শুনেছি আমরা আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছ থেকে মুফতি হাবিব রহমান সাহেবের কাছ থেকে অনেক সুন্দর কথা শুনেছি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কারো পক্ষ নিয়ে অন্য কাউকে গালি দেওয়া এটা যাবে না এটা একটা কবিরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত বরং আমরা যেটা করব বক্তাবৃন্দ যারা রয়েছে চাই সে কমির হোক অথবা আলিয়ার হোক চাই সে চরমনে পীর সাহেবের দলের হোক অথবা জামাত ইসলামের হোক প্রত্যেকেই আমরা একে অপরের ভাই মুসলিম ভাই একে অপরকে গালি দেওয়া এটা হারামের অন্তর্ভুক্ত আমরা কেউ কাউকে নিজের দলের দিকে ডাকবো না যেটা ডাকবো রিয়েল ইসলামের দিকে ডাকবো কোরআনের দিকে ডাকবো সুন্নার দিকে ডাকবো কারণ আমাদের সবার টার্গেট একটাই আল্লাহর আইনগুলো এই পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হোক এবং মুসলিমরা আবার সে আগের মতো যেভাবে সাহাবে কেরামের সময় তাদের শক্তি নিয়ে তারা শাসন করেছিল সেইভাবে প্রকৃত মুসলিমরা দিন ইসলামের মাধ্যমে তারা তাদের এই শাসন কার্যকে পরিচালনা করুক এবং তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে আলেমুল আমাদের জনগণের কাছে সেগুলোকে সঠিকভাবে পৌঁছে দিক আমরা দোয়া করি আমাদের দেশের সকল পর্যায়ের ওলামাই কেরামদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন আর বিশেষভাবে সিলেটের যে দুর্ঘটনা ঘটেছে যে এইভাবে মাহফিলকে বন্ধ করা কমই ওলামাই কেরাম মাহফিল করলে অন্য কেউ যদি বন্ধ করতে যায় অথবা মিজান রহমান আজহারি সাহেব মাহফিল করতে যাচ্ছে আবার কবিউল আমাই কেরাম যদি সেটা বন্ধ করতে যাই এতে সমাজের ভিতরে একটা খারাপ প্রভাব ফেলবে এই যে সাধারণ মানুষ বুঝে যে কেউ বক্তা হোক কোরআন হাদিস থেকে আলোচনা শুনে আমরা একটু উপকার হয় আর এক্ষেত্রে যদি একে অপরের বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে দেখা যাবে সাধারণ মানুষ এ আলেমদের প্রতি যে একটা আস্থা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে যাবে তখন আর মানুষ কোরআন হাদিসের আলোচনা শুনতে যাবে না বরং মানুষকে শয়তান খুব দ্রুত প্রথপষ্ট করে ফেলবে সেই জন্য অরুণ অনুরোধ থাকবে সকল শ্রেণীর ওলামাই গ্রামের প্রতি আপনারা সহনশীল হন ধৈর্যশীল হন এবং অন্যের প্রতি ভালোবাসার নিবেদন জানান এবং অন্যের প্রতি দয়াবান হন এবং অন্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখেন সে আপনার মতের বিপরীত হোক তারপরও আপনি তাকে শ্রদ্ধা করার জন্য আপনি দাঁড়ান এবং আপনি সেটা নিয়েই সামনে হাত বাড়ান ইনশাল্লাহ যখন আমরা পরস্পর ইসলামের আলোচনা করতে থাকব একটা সময় নিজেদের ভিতর প্রায় অনেক ক্ষেত্রে ঐক্যতা চলে আসবে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের এই দেশের স
একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সত্যগুলো মানুষের সামনে কোরআন এবং সুন্নাতে গিয়ে প্রচার করার তাওফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাত